Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Đài View Thu Anh chúng tôi luôn luôn mong mỏi đem đến tin tức cập nhật từ Việt Nam quê hương của chúng ta và tin tức cộng đồng cũng như tin tức thế giới mà chúng ta đều quan tâm trong cuộc sống hàng ngày. Và hôm nay được biết vừa qua một thiên tai đã xảy đến tại quê nhà. Mong rằng quý vị sẽ theo dõi chương trình hôm nay. Minh Thư, à, anh biết rằng là có một trận bão rất là khủng khiếp vừa xảy ra ở quê nhà nhất là miền Trung. Thì Minh Thư có thể cho khán giả chúng ta biết những chi tiết đó như thế nào? Dạ. Um, theo như em biết hiện nay thì trên báo đài cũng như là internet um, đưa rất là nhiều những cái thông tin cũng như là hình ảnh uh, về cơn bão số 9 vừa đổ đến trong miền Trung vào trưa ngày 29 tháng 9 năm 2009. Cơn bão này với tên quốc tế là Ketsana. Uh, nó đã nó đã đổ vào Việt Nam và với cái tốc độ di chuyển rất là chậm. Uh, nó đã tàn phá Việt Nam với sức tàn phá rất là khủng khiếp. Uh, nó đã cuốn trôi đi hơn 1.700 ngôi nhà à, cũng như là có rất là nhiều những cái công trình đường xá những cái trạm y tế à, đều bị à, nước lũ cuốn trôi và làm phá hỏng à, bên cạnh đó thì số người thiệt hại cho tính đến ngày là vẫn trưa ngày mùng 2 tháng 10 thì à, tổng số người thiệt hại à, đã lên tới 93 người à, và 18 người mất tích 252 người bị thương à, và làm cho tổng cái số tiền thiệt hại lên tới hơn 10.000 tỷ đồng à, Mà đứng đầu trong những cái thiệt hại đó chính là tỉnh Quảng Ngãi à, Tiếp đến là Quảng Nam à, Bên cạnh đó thì có Thừa Thiên Huế, à, Đà Nẵng và Con Thum Cơn bão này đã gây đến tan thương cho rất là nhiều những cái gia đình à, của người dân tại miền Trung à, Theo như em được biết thì người Việt Nam trên thế giới à, Trong nước cũng như là ngoài nước đang à, rất là hoang mang cho cái Cơn bão này xảy ra tại Việt Nam và đang kêu gọi cái sự ủng hộ uh, của bà con đồng bào khắp mọi nơi. Sao so, anh Nhẫn có biết là ở Vancouver của mình có chương trình nào uh, quyên góp ủng hộ cho bà con miền Trung? Cảm ơn Minh Thư. Những chi tiết vừa rồi thật sự là một đau thương uh, rất là khủng khiếp mà không thể uh, tưởng tượng được. Vào ngày 30 tháng 10, đó là đêm thứ 6, sắp đến uh, một chương trình giả vụ giả tiệc rất là ý nghĩa. À, để chúng ta có thể làm một việc gì nhỏ đó đóng góp cùng nhau à, cho những người đang vào trong những cảnh à, quảng nạn. À, thật là tuyệt vời khi mà nghe được cái thông tin đấy. Vì nhiều người Việt Nam cũng muốn đóng góp à, một chút gì đấy, chia sẻ vật chất, san sẻ nỗi đau với những người dân miền Trung. À, và hy vọng rằng là qua cái buổi kinh góp này thì mình có thể à, giúp đỡ được bà con miền Trung một phần nào. À, sao có những cái gì đặc biệt ở trong buổi dạ tiệc này không ạ? À? À, chủ đề đêm giải tiệc giải vũ à, là thương về miền Trung Thông báo Chúng tôi xin thông báo về đêm giải tiệc thương về miền Trung sẽ được tổ chức với hội từ thiện Love Across the Ocean Tình yêu vượt qua đại dương do sứ ngôn viên Nina Nguyễn phụ trách Buổi giải tiệc cây quỹ cứu trợ những nạn nhân gặp thiên tai tại miền Trung Việt Nam sẽ được tổ chức vào đêm thứ 6 ngày 30 tháng 10 năm 2009 Địa điểm nhà hàng Flota Seafood, phố tàu Vancouver với sự góp mặt của MC Nam Lộc cùng Lina Nguyễn, sứ ngôn viên đài truyền hình KCRA. Đây là lần đầu tiên chị Lina đến với Vancouver. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của các ca sĩ ăn khách đến từ trung tâm Asia, ca sĩ Hồ Hoàng Yến, Linda Chu, Andy Quách, trung tâm Vân Sơn cùng các ca sĩ Vancouver như Ánh Tuyết, Diệp Anh và ban nhạc The Connection. Đại diện cho đài VT1 Chắc phi nhẫn mong rằng quý vị đồng hương tại Vancouver và Surrey, Richmond, vân vân, Langley, không quên nữa, sẽ dự uh, chương trình này. Uh, mong rằng quý vị sẽ đến đông đủ và mở rộng tấm lòng như những câu châm ngôn mà của Việt Nam chúng ta về quê nhà. À, như là lá lành đùm lá rách. À. À, mong rằng quý vị sẽ chia sẻ uh, những cái uh, một chút gì đó để uh, mong xoa dịu đi nỗi đau của những người dân miền Trung. Và sau đây... Xin mời quý vị theo dõi một số chi tiết hình ảnh về cơn bão lũ tại miền Trung Việt Nam. Theo dọc giải đất Việt từ Bắc chí Nam, có thể nói miền Trung luôn là nơi hứng chịu nhiều thiên tai, lũ lụt hơn cả. Người dân miền Trung quanh năm vất vả và chống chọi với bão lũ. Họ đã quá quen cái cảnh tháng 7 nước nhảy lên bò, quen cảnh sống chung với lũ lụt. Chính bởi cái vòng luẩn quẩn về ảnh hưởng của thiên tai hàng năm mà vùng đất này gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát triển kinh tế. Cái nghèo cứ đeo bám dai dẳng như nước nũ. Đặc biệt trong những năm gần đây, khi ảnh hưởng của biến động thời tiết ngày càng mạnh mẽ, những cơn bão đổ bộ xuống miền quê cắt trắng này ngày càng tăng về cả số lượng và chất lượng. Tiêu biểu như cơn bão số 9 Ketsana đổ bộ vào miền Trung trưa ngày 29 tháng 9 năm 2009, từ Hà Tĩnh đến Con Tum đã nhấn chìm người dân trong biển nước. 
với sức gió giật mạnh từ cấp 12 đến 14 và với tốc độ di chuyển chậm xuyên sâu vào đất liền, cơn bão đã gây ảnh hưởng vô cùng nặng nề với người dân. Đến sáng ngày 2 tháng 10, đã có 99 người chết, 18 người mất tích, 252 người bị thương. Hơn 201 ngôi nhà bị tốc mái, siêu vẹo, hơn 3.000 trường học, lớp học bị hư hỏng, ngập, gần 13.000 cơ sở y tế, ủy ban nhân dân xã và các công trình khác bị hư hại. Toàn bộ số dân phải sơ tán lên đến gần 37.000 người và con số này sẽ còn tiếp tục gia tăng. Theo báo cáo cho thấy, tổng thiệt hại do bão số 9 gây ra trên 14 tỉnh bao gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Con Tum, Đắk Nắp, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai đã lên tới hơn 10.000 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là tỉnh Quảng Trị với 4.600 tỷ đồng, đứng ở vị trí thứ hai là Quảng Nam 3.500 tỷ đồng. Với sức tàn phá khủng khiếp và trong nháy mắt, người dân miền Trung lại một lần nữa gạt nước mắt, đứng nhìn bao mồ hôi công sức lao động của mình bị lũ cướp đi. Hàng nghìn phận đòi bỗng chốc lâm vào cảnh không nhà, bao trẻ em lâm vào cảnh không cha, không mẹ, những mái đầu bạc khóc tìm con trong dòng nước đục, tay trắng bởi bão dữ. Dù cơn bão đã đi qua, nhưng những nạn nhân tiếp tục phải chống chọi với cảnh mưa gió trên đầu, lũ lụt dưới chân. Thực phẩm của bà con là những gói mì tôm ăn sống, cùng chia sẻ để vượt qua những ngày nước lụt. Thành ngữ có câu, lá lành đùm lá rách. Đồng bào Việt, dù ở đâu trên thế giới cũng luôn hướng về Việt Nam ruột thịt. Vì tinh thần đó, chúng tôi đã gây quỹ để góp thêm một tiếng nói, kêu gọi lòng hảo tâm của bà con, đồng hương, cùng chia sẻ vật chất, xoa dịu bớt nỗi đau mà những người dân nơi miền quê lũ đang phải chịu đựng. Một hành động có thể cứu vớt một cuộc đời. Kính mong quý vị đồng hương đến ủng hộ cho buổi gây quỹ Love Across the Ocean, tình yêu vượt qua đại dương do sứ ngôn viên Nina Nguyễn phụ trách. Lòng thắc cơn đau Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Minh Thư, Jeffrey Nhẫn xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.